with words of praise, words of worship. Can you just say, Spirit of God, give me the right word, the right words in order to speak to the Father, the right words in order to speak to my God this morning. Father, Lord, that's what we need. That's what we need. That your spirit will take our hands, will take our hands and allow us to, uh, to take our flight. We'll take our hand, hold our hand and allow us to, to rise up, to rise up above and beyond our limitations this morning, to rise up above and beyond everything that we cannot do, to rise up beyond and above our physical and natural, lim natural limitations, God. We want to touch your hearts, Lord, and we want to bring down your reign in this place, God. We want to bring down your reign in our lives, oh Lord, and we simply want the Holy Spirit to release freedom in this atmosphere, to release freedom in our lives, God, in the name of Jesus. We are expecting from you, and we get ready to receive from you, Lord. It's not about our might, God, but it is by your spirit. Not about our might, but your spirit, oh God. For the next five minutes, Lord, we simply want to connect with you. To connect with you. Forgetting about everything, oh Lord. Taking everything and putting everything aside. We simply want to connect to your spirit. This morning, oh God, that's what we need, oh God. To connect to your spirit and to realize that you want to have dominion over our lives. That you want to build your kingdom, God, in our lives. And today, this morning, oh Lord, we say, have your way, your kingdom, your kingdom will never pass away, your word will never pass away, and that's what we want to stand upon, that's what we want to stand upon. We don't have much time for prayer this morning, but I simply want you to be focused and to make it the center of your attention this morning, to connect to the Spirit of God before even we move on, before we even move on, allow Him to take control of your heart. Allow him to take control of your soul. Allow him to take control of your mind. Allow him to take control of this moment. In the name of Jesus. 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 In the name Yes, God. Yes, God. Release your presence in this place. Yes, God. Release your presence in this place. Right now, oh Lord, Spirit of the living God, hold our hands this morning. Hold our hands this morning. We want to sow our wings like he We want to rise up in your presence, God. Touching your heart, oh God. We simply want to touch the tail of the government this morning, oh Lord. So our lives, oh God, will be transformed and changed like never before, oh Lord. Build your kingdom. Build your presence in this place. Yes, God. Yes, God. Your kingdom reigns, oh God. Your kingdom will never pass away. Our God reigns in this place. For you reign, oh God, we want to praise you. For you reign, we want to praise you and extol you. For you reign, we want to praise and extol you. Yes, God. Have your way this morning. Have your way this morning. Forever. Your kingdom will never pass away. Forever. Your kingdom will reign in this place. We speak freedom in this atmosphere. Spirit of God, hold our hands. Yes, God. Yes, God. Hold our hands. Hold our hands. Hold our hands, oh Lord. Yes, you reign. 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 Forever. Yes, God. Forever you have the rain. Forever you have praise. Forever, oh God, you are lifted up in our lives. Forever, God, you are lifted up in our lives. Forever you are lifted up in this place. Forever you are lifted up in this place. Forever you are receiving praise. Forever you are receiving worship. Forever you are receiving. 
to worship you. Our God reigns in power and majesty. to praise you. Here as in heaven, we want to give you praise. Every praise belongs to you. Every praise belongs to you, God. So together with all your people, oh Lord, we praise you and we worship you. We give you the praise and the honor for you deserve it. For you deserve it, oh Lord. Can all the people of God praise him this morning? Can you put your hands together and give him praise? Can you put your hands together and give him praise? Say every praise. Every praise. every praise belongs to our God. The Bible says that we serve for His pleasure. We serve for the praise and the glory of His name. Amen. So are you ready to praise the name of the Lord this morning? I know we don't have enough, much time, uh, enough time, but uh, allow yourself to give the best that you have this morning for the glory of the living God. So one more time, can you give Him praise with your hands as we sing this song? Praise the Lord. And this morning, God, we are people. We simply want to give you the praise out of our lives. As we are grateful for everything that you have done for us. So come on, sing every praise. Every praise. Every praise to our God. And every word of worship. For the glory of the one who made you. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise to our God. Yes, yes. Sing hallelujah to the most high God. To our God, glory, hallelujah. To our God, every praise, every praise, praise. To our God, yes, we take it up, we take it up, let's take it to praise. Every praise, to our God, to our God, every word of worship, every word of worship, every word of lips, every praise, every praise, every praise, every praise, to our God. Hallelujah. 
hallelujah to your holy name. Sing hallelujah. For you deserve us. You are forever to us. forever we will praise your holy name i will say to my soul bless the name of the lord bless the name of the lord can you take me to to see how many of you in this place know that we serve a god who is able to do exceedingly abundantly above everything that we can ask and even imagine amen i don't know what you're going through this morning but this song, I want us to sing it more than just a song, more than just a praise song. We are declaring and telling to ourselves, to the situation that we are facing this morning, that God is able to take us through the wilderness. He's able to lift us up. He's able to heal the pain in our heart. He is able. Amen. Can you say with me, He's able. He is able. He is able. So the last time you will put more faith and trust in that, He is able. Hey Amen. Let's sing this. Yes, God. Yes, God. We are people. We acknowledge and we believe that you are more than able. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Exceedingly, abundantly. According to the 
Cause he won't give up on you He's able Can you praise the Lord who is able? Come on, come on, you can do better than this. Can you praise the Lord in this place? He is able. Amen. Yes, God, we, we are so grateful for everything that you can do in our life. You can choose to deny your blessings. You can choose to hinder your blessings, to hide your face from us. Yet, you reveal yourself to us. Yet, you extend your hands and reach out to us. And we believe that you are more than able to turn our lives around for your glory of your own name. As we stand in this congregation, we believe in the God that we serve. We believe that the God that we sing about is able to take us through. That's why our worship is not related to our circumstances but our worship is related linked connected to the revelation of who you are and that's why we say that we don't worship in our flesh but we worship in spirit and in truth yes god you say jesus that god is a spirit and those that worship we must worship in spirit and in truth may the spirit give us a proper understanding of the God that we serve of the God that we serve in order for us to have an intimate moment with him in our spirit and in truth can you close your eyes wherever you are and say God by your spirit can you allow me can you allow me to enter the holy of holies for me to worship in spirit and in truth in the truth of the revelation of who you are in the truth of the revelation of, of what you are for me in the truth of the revelation of who i am because of you god yes god yes lord we worship you in the spirit we worship you in the truth. We worship you in the spirit. That's what we gonna do. Yeah. We worship you in the spirit. We worship you true that's what we gonna do that's what we we gonna do we worship you Lord we worship you in the spirit worship you Lord we worship you in the truth that's what we hear God to do Lord we worship to worship you in the spirit, Lord, that's what that's what we call it. Into the holies of holies, into the holies of holies. That's where I wanna be. That's where I wanna be. Into the holies of holies, into the holies of holies. That's where I wanna be. That's where I wanna we worship you, Lord. We worship you in 
we have access in you. Indeed, we have a place in you. Indeed, we have a seat in your presence, God. And that's what we come to do this morning. And that's what we come to do this morning. To praise and worship you. To praise and worship you. We have given us access to you. We have given us access to you. So we pour out everything in our hearts. So we pour out everything in our hearts. So we pour out everything in our hearts. To praise and worship you. We pour out everything in our hearts. To praise and exalt your name, God. Thank you for being our God. Thank you for rescuing us. For thank you for redeeming us. Thank you for giving us your nature. Thank you for giving us your identity. And today, Lord, that we stand in your own presence. We say that's what we come to do. He to the holy of holies. He to the holy of holies. That's where I wanna be. That's where we wanna be. He to the holies. He to the holies of holies. That's where. We want to remain in your presence, Father. Nous voulions demeurer dans ta présence, Seigneur. For in your presence there is freedom, Lord. Car dans ta présence on est affranchi. For in your presence there is liberty. Car dans ta présence il y a de la liberté. Church, if you have breath in your bodies, can you praise the Lord today? Si vous avez le souffle de vie, est-ce que vous pouvez l'adorer, vous pouvez le louer? If you have breath in your bodies, can you praise the Lord? Si vous avez ce souffle de vie, est-ce que vous pouvez chanter, prier? It does not depend on your circumstances. Ça ne dépend pas de tes circonstances. It does not depend on what you're going through. Ça ne dépend pas de ce que tu es en train de traverser. The Bible says, "Let everything that had breath praise the Lord." Mais la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. The very fact that you are alive. Le seul fait que tu es en vie aujourd'hui. Is enough to praise the Lord. C'est assez pour le louer. If you are His child. Si tu es ton enfant. It is enough to praise the Lord. C'est assez pour toi pour l'adorer. Everything may not be going right. Peut-être que tout ne marche pas. But you still praise the Lord. Mais tu dois le louer, tu dois l'adorer. You might be going through some storms in your life. Peut-être que tu es en train de traverser les tempêtes de ta vie. But can you praise him in the storm? Mais est-ce que tu peux l'adorer au milieu de ces tempêtes? Can you tempêtes? trust him that he will take you through? Et tu peux lui faire confiance qu'il va te faire traverser cela. For he is able. Parce qu'il est capable. He is able. Il est capable, Seigneur. Don't give up on him. Ne te lasse pas. Don't give up on him. Ne te lasse pas sur Dieu. For he is the alpha and the omega. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. He knew you even before you were formed in the womb. Il te connaissait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. He knows you from the inside. Il te connaissait dès l'intérieur.
no matter what you are going through peu importe ce que tu traverses when you worship him quand tu choisis de l'adorer when you go down on your knees and worship him quand tu te prosternes et tu lui, tu l'adores he is able to change things around il est capable de changer les situations de ta vie when you worship god quand tu choisis de l'adorer when you lift up your hands quand tu élèves tes mains and your hearts and say god you are in control et tu ouvres ton cœur en disant seigneur tu es au contrôle de tout can we declare that today est-ce que nous pouvons déclarer cela ce, ce matin say father you are in control of dire, père, my life tu es au contrôle dans ma vie i give you control of my je life donne, je te donne le contrôle de ma vie i proclaim that you are god in my life je déclare que tu es le dieu tout puissant dans ma vie i give you the authority in every et aspect of my life je te donne l'autorité dans tous les domaines de ma vie. Father change me. Seigneur transforme. Change me. Façonne-moi encore. Use me. Utilise-moi. Father let me see beyond the storm. Seigneur laisse que je puisse voir au-delà de 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 de, de ces troubles et de ces tempêtes. For when you do that. Parce que quand tu vas faire cela. Bondages will be broken. Les chaînes seront brisées. Healing will pass through. La délivrance ou soit la guérison sera de ta part. Generational curses will be broken. Les, les malédictions des générations seront brisées. You might think that this has happened in my family before. Tu peux croire que ceci s'est passé dans ma famille il y a longtemps. This is again manifesting in my family. Et voilà la même chose qui se répète dans ma famille. But when you go down on your knees and worship. Quand tu te prosternes à genoux et tu l'adores. You're saying God you take control. Tu es en train de dire Père prends le contrôle. De And when you surrender your life to him. Et quand tu te donnes tout à Dieu. He's able to change that situation. Il est plus capable de pouvoir changer toutes ces situations. As God told the Israelites. As God told the Israelites. Comme le comme le, le Père a dit aux enfants d'Israël that the egyptians you see today que les égyptiens que vous êtes en train de voir aujourd'hui you will see no more vous ne le verrez plus jamais i believe that for your life je crois cela pour ta vie i believe that today for my life je crois cela pour ma propre vie that the egyptians we see today que we les will égyptiens see que no more vous êtes en train de voir aujourd'hui je ne le verrai plus The things that are tying you down. Ces choses qui me qui me tiennent toujours à bas. Will tie you down no more. Ne te retiendront plus à bas pour toujours. Can you worship God? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Can you lift his name and say God? Tu peux élever son nom et dire Thank you. Thank you for where you've brought me. Merci parce que tu m'as amené. Thank you for what you've done for me. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. For without your sacrifice on the cross car sans le sacrifice que tu as fait à la croix i would be in slavery forever je serai esclave pour toujours you know what the devil can do vous savez ce que le diable peut faire he can coax you il peut t'appeler to steal the worship from your lips il peut tout faire pour dérober cette adoration que tu dois au Seigneur dans ta vie. He will bring situations. Il va amener les situations that will stop you from worshiping God. Qui vont stopper à à ce que tu ne puisses plus adorer le Seigneur. But can you do that today? Mais tu peux choisir de faire le contraire ce matin. Because if we have breath, parce que si nous sommes en vie, we should praise the Lord. Nous devons louer le Seigneur. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Father for you are in charge. Merci Père car tu prends charge de tout. Father we surrender each and every one in this church. Seigneur, j'abandonne toute personne dans ces lieux. At your feet Jesus. À tes pieds. Father be enthroned in our worship and praise today. Dans notre adoration, la louange que nous ferons aujourd'hui. May you delight in the worship. Que tu te réjouisses dans notre adoration. Inhabit the praises of your people today. Et dans l'adoration de ton peuple ce matin. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. We give you glory, Father. Te donnons toute la gloire, Père. We give you all the honor. Te donnons tout l'honneur. And we give you all our praise. Te donnons tout nos louanges. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Can you give the Lord a clap offering? Amen. Amen.
I request you to stand as we speak the promises of God. Je vous prie de vous tenir debout alors qu'on va déclarer les promesses de Dieu. And we declare them as truth in our lives. Et nous allons déclarer cela comme véridique dans nos vies. Reality may speak something else to you. Peut-être que la réalité peut dire le contraire. But I believe that this is the truth that we stand Mais moi, upon. Je crois que c'est une vérité sur laquelle nous tenons. Just as the entire universe stands upon the integrity of God's Juste word. comme tout l'univers est soutenu par la, sa propre parole. That same God has declared this for our lives. Et c'est le même Dieu qui a déclaré cela pour nos vies. And I believe it is truth and life for us. Et je crois que cela est une vérité pour nos vies. Amen. Amen. Please repeat after me. No weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. But whatever I do will prosper. For I am like a tree that is planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from the curse of the law. Therefore I forbid any sickness or any disease to come upon this body. Every disease germ and every virus that touches my body dies instantly in the name of Jesus. Christ has redeemed me from poverty. Christ has redeemed me from sickness. Christ has redeemed me from spiritual death. For poverty, he has given me wealth. For sickness, he has given me health. And for death, he has given me eternal life. It is true unto me, according to the word of God, The Lord will perfect that which concerneth me. In all my ways I will acknowledge him and he directs my path. The peace of God which passes all understanding keeps my heart and my mind through Christ Jesus. I let the peace of God rule in my heart and I refuse to worry about anything. I will not let the word of God depart from before my eyes for it is life to me for I have found it it is health and healing to all my flesh God is on my side God is in me now who can be against me he's given unto me all things he's given unto me all things that pertains to this life and godliness therefore i am a partaker of his divine nature can you give the lord a clap offering amen amen as you are seated can you reach out to someone Avant four or five soir, people and say welcome in the house of god alors dis bienvenue dans la maison de dieu amen amen We have a few announcements for the week. Nous avons quelques communiqués pour cette semaine. But first of all, do we have anyone visiting Zion for the first time this week? Any first timers, can you please raise up your hand? Y a-t-il quelqu'un qui est ici pour la première fois si vous voulez simplement lever votre main? Anyone for the first time? In the balcony? Au balcon. Okay, we move on. Tuesday night. We have one person there, the ushers. We'll be handing you a form. We request you to fill that form and give it to us back so that we can connect with you. We welcome you. Church, can you give a warm hand, please? And welcome them in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. We have a Tuesday prayer at 6.30 p.m. Nous avons notre rendez-vous de prière chaque mardi à 18h30. Every Tuesday we have this prayer. C'est ça, c'est cela se passe chaque mardi. Oui, some of us from the church we come together. C'est nous en tant qu'une église nous réunissons ensemble. And we pray for the prayer requests. Et nous prions pour différentes requêtes de prière. From different members of the church. De la part des différentes personnes qui the sont dans l'église. The near and dear ones. Église. The near and dear ones and family. Et même aussi les gens, les membres de leur famille. So please come if you're free. Alors venez si vous avez du temps. Please make time. OK. Please make time and come and be a part of this. Venez prendre part à ceci. The coming uh, the coming Friday is the fourth Friday of the month. 
Le vendredi prochain sera le quatrième vendredi du mois. And we have Friday night prayer at 10:30 p.m. Et nous aurons notre veillée de prière qui va commencer à 22h30. I urge all of you to come and be a part of this. Je vous encourage encore une fois de plus de prendre part à ceci. It's a powerful time of praise and worship. C'est un moment très puissant de louange et d'adoration. And prayer where we pray for the needs of the church. Et les prières que nous allons faire seront pour les besoins de l'église. The needs of the country. Les besoins de, du pays. All the different countries that are part of this church. Bien sûr, tous les différents tous les différents pays qui qui sont réunis dans cette église. And for the city and the members of this church. Et aussi pour les membres de cette église. Please come and be a part of this. S'il vous plaît, venez en prendre part. Uh, it will be from 10:30 p.m. to approximately 12:31. Souvent, on commence à 22h30 jusqu'à 0h ou soit 1 h uh, In the month of December. Au mois de décembre. Every year for the last so many years now. Chaque année pour les, les, les années qui sont déjà passées. The church is involved in blessing the pastors who are supported in this ministry. L'église est en train de soutenir les pasteurs qui servent dans le ministère. We have approximately uh, 60 pastors. 65, 66 pastors. pasteurs. Who are supported qui aide and we give them a month's provisions mais nous nous leur donnons une provision pour le mois you know essentials like oil and rice comme vous savez tout le mois, tout ce qu'il faut comme le, l'huile ou soit le riz so that during the time of christmas afin que pour pendant le moment de, de noël their families are well supported que leur famille puisse aussi se réjouir so there is this isaiah box that is here right in the middle alors il y a un panier écrit isaïe And we urge each and every one of you. Et nous vous encourageons. If you are fasting and praying about something. À chaque fois que tu fais de jeûne de prière pour quelque chose. The meal that you are fasting for. Le repas pour lequel tu es en train de, de, de jeûner. I request you to put that money that you would be spending for your lunch or your dinner. Nous vous prions de pouvoir prendre cet argent que vous auriez dépensé pour votre repas. Into this box. Et le mettre dans ces paniers. So that we'll be blessing the pastors. Ainsi que nous, euh, pourvu que nous soyons à mesure de pouvoir bénir ces pasteurs, And that you'll be a of that et toi aussi tu seras parti de, tu feras partie de cette bénédiction. And we that God will see that. Et nous croyons que le Seigneur va te voir. And you will get your due et toi aussi tu auras ta récompense. Amen. Amen. The Zion's Women's Fellowship. Les femmes de l'Église Zion um, is launching a a lot of initiatives for these coming months. Elles ont beaucoup d'initiatives pour le mois prochain. I would like to ask Sister Divya to come up and elaborate on that. Je voudrais que ma maman Divya puisse venir et vous donner tous les détails par rapport à cela. Good afternoon. Praise the Lord. Amen. I don't think I need any introduction. I'm just representing the Zion Women's Fellowship this afternoon. Je voudrais juste vous dire que je suis la seule, je suis qui celle qui représente la les femmes de l'église. To briefly walk you through some of the initiatives that we are uh, carrying out this season. Et j'aimerais vous introduire à ces initiatives que nous voulons faire pour le mois prochain. So um, this season, um, what we are uh, planning to do is. Ce que nous aimerions faire pour le mois prochain, c'est que. We are planning to visit some uh, underprivileged homes. Nous voulons pr- visiter quelques familles qui sont non privilégiées. As a fellowship, comme une entité ou soit une une équipe. Not only do we work towards edification of women in our church. Pas seulement nous travaillons pour l'édification des femmes dans cette église. But over the years, the women's fellowship. Mais il y a beaucoup d'années, les femmes de cette église has also been going outside and reaching out to communities. Était en train de pouvoir aller dans différents endroits pour rencontrer différentes communautés. So we do this through the year. Alors on le fait presque chaque année. Particularly during the Christmas season. Généralement au, 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 pendant le mois de Noël. Because people from other communities are more receptive and open. Parce que beaucoup de personnes d'autres communautés nous reçoivent facilement. So this season again. Alors cette fois-ci une fois de plus. We want to be a blessing. Nous aimerions aussi être une bénédiction to the underprivileged. Pour ceux-là qui sont non privilégiés. And the reason why I'm sharing this with you this afternoon. Et la raison pour laquelle j'aimerais vous parler de ceci maintenant. Is so that you can catch the vision. 
C'est pour que vous ayez, vous, vous ayez cette vision et que vous en preniez part. And I will tell you how. Et je vais vous dire comment. Over the next four weeks, pour les quatre prochaines semaines, we are going to give out on va vous donner les coupons at the registration desk, à, à, à la table d'enregistrement. De de, so each coupon is worth 30 rupees. Alors chaque coupon coûte 30, 30 rupees. Yes, 30 rupees. 30 rupees. With this coupon, you're entitled to enter a Christmas draw. Avec cette, euh, ce coupon qu'on va, qu va vous donner, tu, tu, tu seras en mesure de pouvoir faire partie de, des tirages au sort. So we are going to have this draw closer to the Christmas day or probably after the Christmas service. On va faire ce tirage au sort tout juste après le, le culte de Noël. You could either win a bumper prize or a consolation prize. Peut-être que tu peux avoir ton prix. It may not be on, in the likes of gold coins and LED TVs and washing machine. Peut-être que ça ne sera pas aussi grand. So we are focusing on gathering all this money to be a blessing outside. Mais notre vision est que de pouvoir récolter cet argent et donner aux autres. So whatever we are able to afford, we will bless you with something. Ce que nous serons en mesure de pouvoir faire, nous allons vous bénir avec quelque chose en retour. Feel sure bring a smile to your face. Et je pense que cela va vous faire euh, sourire. So you can contribute to this initiative Donc tu peux aussi contribuer à cette initiative by purchasing this coupon en payant le coupon and, and get the opportunity to enroll into a draw as well by purchasing this coupon au tirage au sort avec ton coupon. It's only 30 rupees. Ça ne coûte que 30 rupees. And also we are going to have food counters put outside Mais aussi il y aura différentes euh, euh, cuisines à, à à l'extérieur. After the service. Après les cultes, bien sûr. So the women, some of the women from the fellowship have come forward to uh, bring in some food. Alors les différentes euh, femmes de, de notre communauté sont venues, sont, euh, vont préparer quelque chose. So over the next four Sundays. Et donc pour plus de quatre dimanches qui vont venir. Starting 26th of November. En commençant par le 26 novembre. You could look forward to some relaxed Sunday afternoons. Tu peux donc euh, choisir de pouvoir te relaxer ou soit payer quelque chose pour te relaxer après Ladies, les cultes. you don't have to worry about running back home and cooking. Pour les femmes, vous n'avez pas à rentrer à la maison et aller encore préparer. So you have food available here at your convenience. Il y aura la nourriture ici, tu peux simplement payer. At a nominal amount. À un prix euh, imbattable. So over the next four weeks, pour les quatre prochaines semaines, let us look forward to some good word. Réunissons-nous de pouvoir faire quelque chose de bon. Great food. De bons repas. Wonderful fellowship. Une réunion aussi merveilleuse. And an opportunity to be a blessing to somebody. Et à, 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 à avoir une opportunité de pouvoir bénir les autres. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And uh, also. Et aussi. Thanks for reminding me. This ticket that you are going to purchase for 30 rupees. Ce coupon que tu vas payer pour 30 rupees. Is not only going to be your coupon to enroll into the draw. Ça ne sera pas seulement pour participer au tirage au sort. But we are also going to have a movie screening evening on a Sunday. Mais ce dimanche là nous aurons notre il euh, y aura une, une un, un film qui sera projeté ici. It's going to be a good movie. Ça peut être un bon a film pour toi, movie. un film chrétien. It will be your ticket to that movie as well. Et ce ticket te permettra de pouvoir faire part à ce, prendre part à, à ce film. So I'm sure a lot, some of us that watch movies spend a lot of money on tickets. Je sais que beaucoup de nous qui regardons le film on dépense beaucoup d'argent pour. So this ticket is available to you at a nominal amount to enroll into a draw as well as watch movie during one of the Sunday evenings. Ce ticket va vous permettre à voir le film et aussi faire partie du tirage au sort. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Those of you women, vous, vous tous qui êtes femmes, who are not yet part of the women's fellowship, qui n'ont pas encore pris part de, de, de la réunion de femmes, I urge you to To join the women's fellowship, je vous encourage à pouvoir prendre part à cette réunion. You can contact Sister Divya for any further questions. Vous pouvez contacter questions. la sœur Divya pour plus d'informations. Amen. Amen. Uh, this is the third Sunday of the week. C'est le troisième dimanche du mois. And our mission Sunday. Et notre dimanche de mission. Uh, 
this is the Sunday where we take an offering towards the missions that we do in our church. Ce bon, c'est un dimanche où nous, rac- nous récoltons des offrandes pour les différentes missions que nous faisons ou que nous organisons dans notre église. So as you come up for the offering, alors quand que tu vas avancer pour donner ton offrande, if God has placed in your heart to be a blessing to the missions outreach, si le Seigneur a touché ton cœur que tu puisses donner quelque chose pour la mission. I request you to kindly drop your offerings into this silver colored box. Je vous prie à pouvoir jeter votre offrande dans ce panier qui est tout juste au milieu. Amen. Amen. Let's now go into our giving to the Lord. Passons maintenant à notre moment d'offrande. We don't give because of obligation. On ne donne pas parce que c'est une obligation. Or because we have to do it. Ou parce qu'on a, on doit certainement le faire. Or because we give unto the Lord as a favor. Ou soit nous donnons au Seigneur pour lui faire une faveur. We give because we love the Lord. Mais nous donnons parce qu'on aime le Seigneur. And are grateful for the wonderful things he's done for us in our lives. Et cela est une expression de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nos vies. Amen. So Amen. come and joy and give unto the Lord. Alors viens dans la joie et donne au Seigneur. Over to the worship team. À la chorale. Amen. Can we all stand and praise the Lord together? Amen. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying game. No more dying game. No more dying game. We are going to see the King. No more dying game. No more dying game. No more dying game. We are going to see the King. We are going.
Hallelujah. Shout hallelujah to the Lord. Hallelujah. In every situation, in every circumstance, through the storm or the sunshine, we shout hallelujah to the Amen. Lord. Amen. 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 We have begun a new series, uh, uh, started last week actually. La semaine passée, nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements. We titled it The Sons and Daughters of the King of All Kings. Et nous avons intitulé cela Les Fils et les Filles de Dieu du, du Roi des Rois. The Sons and Daughters of the King of All Kings. Le, les Fils et les Filles du Roi des Rois. Hallelujah. Amen. How many of you were blessed by the message combien last week? Combien étaient bénis par cela la semaine passée? How many of you remember the message last week? Et combien s'en rappellent? Amen. Hallelujah. Amen. 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 And, and when we began the series, we went right back to the beginning. Quand nous avons commencé cet enseignement, nous sommes rentrés au commencement. I'm not going to go too much into what we did last week because it's available on YouTube. You can go ahead and listen to it there. Et je ne vais pas faire un rappel par rapport à ce qu'on a dit la semaine passée parce que c'est sur YouTube. Vous pouvez aller et voir cela encore. But one question that I began the series on was this. Et mais il y a une question avec laquelle j'ai commencé cet enseignement. You know, we have been going to church probably for many years. Peut-être ça fait des années que nous venons à l'église. And we heard the preacher preach, or we've even heard people say in the church, you know what? I am a son of God. I am a daughter of God. Et vous avez entendu des prédicateurs dire ou bien des gens déclarer qu'ils sont les un fils ou une fille de Dieu. And we keep hearing the statement being echoed so many times. Et j'entends cette déclaration très souvent. There are a certain time. A lot of us associate with the statement. Et à bon, des moments où nous nous identifions, nous associons aussi à, ce, à, ce, à ces déclarations. Now listen to me carefully. I said associate with the statement. Et je dis nous nous associons à ces déclarations. I did not say identify with the statement. Je ne dis pas s'identifier à cela. There is a difference. Il y a une différence. Because we've been hearing this being spoken so many times, because we heard a lot of messages around, you know, our, our, our identity in Christ, etc. We tend to associate with the statement yes I must be the son of God I must be the daughter of God the son and daughter of the king of all kings. Car nous avons entendu beaucoup de messages sur l'identité de fils ou de fille de Dieu et lorsque nous entendons cela nous nous associons à cela pour dire que nous sommes un fils ou une fille de Dieu. So supposingly that person is you. Alors supposons que vous êtes cette personne. And you step out of the church after this service. Et vous sortez de l'église après le culte. And a person who's probably come for the first time today. Et la personne qui sera ici pour la première fois. Walked up to you and asked you this question. Viens vers vous, vous pose la question. My brother, my sister. Mon frère, ma sœur. You said that you are the son or the daughter of the king of all kings. Tu dis que tu es le fils ou la fille du roi des rois. What do you mean by that? Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Can you just tell me what it means to be a son and daughter of the king of all kings? Qu'est-ce que cela veut dire d'être un fils ou une fille du roi des rois? And then sometimes we start going like this. Et des fois nous nous grattons la tête. Now how do I explain that to you? Comment est-ce que je t'explique cela? You see, when we say son and daughter of the king of all kings, en fait, quand nous disons fils ou fille du roi des rois, it needs to be based not on just a theory of what it means. Cela doit ne pas seulement doit pas, ne pas être basé seulement sur la théorie, but rather on a relationship of who you are in Christ. Par contre, cela doit être basé sur ta relation de, avec ce que tu es en Christ. Hallelujah. Amen. 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 And if you remember what I said last week, et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit la semaine passée, in order to be able to discover yourself, pour être capable de vous découvrir, in, able to, in order to be able to discover your identity, pour être capable de découvrir votre identité, in order to be able to discover the purpose of your life, pour être capable de découvrir le but de votre vie, you need to first learn to discover who God is to you. Vous devez apprendre à comprendre qui est Dieu pour vous. Because it is in the discovery of who God is to you is where you will discover yourself. Car c'est dans la découverte de qui est Dieu pour toi que tu vas te découvrir. Because your identity is found in him. Car ton identité est fondée en lui. But the only way you'll be able to understand your identity is to be able to discover him first. Mais le seul moyen pour toi de comprendre ton identité c'est de le découvrir lui d'abord. So that's where we lead into the message that we're going to speak on today. Et c'est pourquoi nous allons parler de ce message. And I title this message Who is God to you? Et j'intitule ce message qui est Dieu pour toi? Who is God to you? Qui est Dieu pour toi? I believe that the purpose of the series uh, the, I believe that the Holy Spirit the purpose that the Holy Spirit has about the series Et je crois que le but que le Saint-Esprit a par rapport à ces enseignements is for you to be able to understand the heart of your father. C'est pour que vous soyez à même de comprendre le cœur de votre père. It's because only in the understanding of the heart of your father is when you will understand how to be a son. Car c'est seulement dans la compréhension du cœur de votre père que vous apprenez comment être un fils. How to be a daughter. Comment être une fille. Of the king of all kings. Du roi de, de, de tous les rois. 
So when you hear the word God being mentioned, et lorsque nous entendons le mot Dieu être mentionné, what kind of connection do you see with yourself and God? Quel genre de connexion avez-vous avec Dieu? I'm opening it out to you. Je j'ouvre cela à tous. When you hear the word God being mentioned, lorsque vous entendez le mot Dieu être mentionné, how do you connect with that? How com- do you connect with with God? Comment est-ce que vous vous connectez à Dieu? I think we're all going like this already. Yes. I don't have any hair though. You can try that. <laughs> Amen. Amen. Why so silent? Pourquoi ce silence? Don't feel shy. You mean you can speak freely. We are family, aren't we? Oui, parler euh, librement. Everybody is thinking how do I connect with God? Ah uh, this is this must be a trick question. No it's not a trick question. Est-ce que vous dites que c'est une question piège mais ça n'est pas. It's a simple straightforward question. C'est une question directe. We all believe in God. Nous croyons tous en Dieu. So when you hear the word God, alors lorsque vous entendez le mot Dieu, how do you connect with that? Comment est-ce que vous vous connectez à cela? The creator of heaven, okay. Le créateur and earth. des cieux et de la terre. As a father, okay, connects with God by obeying his commandments already. Right. ses commandements. Listen, there's no right and wrong answer. Il y a pas de réponse bonne ou mauvaise. Because you, each one of us connect with God differently. Car nous avons des manières différentes de nous connecter so, à Dieu. So you can tell me freely exactly how do you connect with Alors God? Alors me dire exactement et librement comment est-ce que vous vous connectez à Dieu? Today we sang couple of worship and praise songs. Et aujourd'hui nous avons chanté certains chants. And we went like say, God my savior. Nous avons dit, euh, Dieu mon sauveur. Oh, everybody was just sitting and standing and watching the choir sing. Oh. Vous étiez juste en, assis en contemplant. Or were we singing with them? Ou avez-vous réellement chanté? Was it just a song or did you really mean something there? Est-ce seulement un chant ou bien vous avez une compréhension derrière cela? God my healer Dieu mon guérisseur God my deliverer Dieu celui qui me délivre And then we went and said yes he is Oui il est But today I'm asking you guys and and, and nobody saying yes he is <laughs> Yes he is You see I'm sure that those of you who have been reading your Bibles regularly. Je suis sûr que ceux qui ont, ceux qui lisent la Bible régulièrement. Well, probably when we sit on a one-on-one discussion or privately, you might say, you know, Pastor, this is how I connect with God. I see Him as God of love. Et que lorsque nous allons parler de manière privée, vous allez dire, Pasteur, je le vois comme étant un Dieu d'amour. And I find that in 1 John chapter 4 verses 8. Et je vois dans 1 Jean 4 8. Oh, God is light. Que Dieu est une lumière. 1 John 1 verses 5. 1 Jean 1 5. God is life. John 14. Uh, John 11 25. Jean 1, Jean 11, 25. God is my all in all. He is, he is everything. And you would say Colossians 3, verse 11. Et même dans Colossiens 3, 11. And we quote all the things that God is. Nous disons toutes ces choses que Dieu est. But then I come back to you once again and et, I ask you this question. Et je reviens à vous une fois de plus. Je pose I cette question. thank you for all that you said. Merci pour tout ce que vous avez dit. But who is God to you? Mais qui est Dieu pour vous? Who is God to you? Qui est Dieu pour vous? A very similar question I asked you when we came when we touched on the subject of the Holy Spirit. Je vous ai posé une question similaire lorsque nous avons parlé sur le Saint-Esprit. When I asked you the question who is the Holy Spirit. Je vous ai demandé qui est le Saint-Esprit. I bring the question back into this message. Et je vous ramène encore là cette question dans cette And as much message. as the Bible talks about God in various aspects and in various levels. Et autant que la Bible parle de Dieu dans différents domaines, différentes façons. And we can read all of those wonderful things. Et vont lire toutes ces choses merveilleuses. The still the prime question that comes down is this. Mais la question primordiale qui revient toujours. Who is God c'est que, to you? Qui est Dieu pour toi? And this is a question that the world is asking outside too. Et c'est une question que le monde aussi pose. They have a form of God. Ils ont une forme de Dieu. They have religion. Ils ont une religion. They don't have just a God, they have many gods. Ils n'ont pas seulement un Dieu mais des dieux. 
But they still do not know who God is. Malgré cela, le monde ne sait pas qui est Dieu. And we who call ourselves the body of Christ. Mais nous qui nous appelons le temple, le corps du Christ. Those of us who say that we are the bride of Christ. Nous qui disons que nous sommes l'épouse de Christ. Those of us who claim to be the sons and daughters of the King of all kings. Nous qui déclarons être les fils ou les filles du roi des rois. Yet when we are posed with that question. Malgré cela, lorsque nous sommes posés cette question. Of who is God to you? Euh, qui est Dieu? Pour toi. We are not able to answer it. Nous ne sommes pas même de répondre. Because God is still a theory in our life. Car Dieu est toujours une théorie dans nos vies. We hear a lot of messages. Nous entendons beaucoup de messages. Good teaching. Beaucoup de bons enseignements. Good word. Une bonne parole. We agree with all of it. Et nous sommes d'accord avec cela. But yet God is still a theory in our life. Malgré cela, Dieu demeure une théorie dans nos vies. As much as we speak about messages on relationship. Autant que nous parlons des de choses sur le mes, de, les relations. As much as we pour our hearts out to explain to you that your father is looking for a relationship with each one of you. Autant que nous vous disons que votre père cherche une relation avec chacun d'entre vous. Yet at the end of the day when we walk out of the church. Malgré cela, lorsque nous sortons de l'église. God is still a theory in our life. Dieu demeure une théorie dans nos vies. And I said, as I said last week, Et comme je l'ai dit la semaine passée, when you base your faith on a God that is a theory, lorsque tu bases ta foi sur un Dieu qui est une théorie, then your faith is like paper. Alors ta foi est comme un papier. Because when you go to the stress and strains of life, car lorsque nous traversons le monde difficile de la vie, it will easily tear. Cela va se déchirer facilement. When you go to the furnaces of 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 trials in your life. Lorsque nous traversons la dureté de, 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 des tribulations de la vie, it will burn up. Cela va brûler. When you go through the waters of despair, lorsque ta, ta foi va traverser les eaux du désespoir, that paper boat of faith in which you put your trust in will sink. Cette foi en papier va couler. But when you learn to build your faith on a God which is found through relationship, mais lorsque tu apprends à baser ta foi sur un Dieu que l'on trouve dans une relation. That's where your faith is strong. C'est là que ta foi est forte. Because in the intimacy of your relationship. Car dans l'intimité de ta relation. Will you have the revelation of who God is? Tu auras la révélation de qui est Dieu. And in the revelation of who God is. Et dans la révélation de qui est Dieu. Will you be able to put a trust in that God? Tu seras capable de placer ta confiance en ce Dieu. And it is that trust in that God that breeds the the attitude of faith. Et c'est là c'est confiance en Dieu qui va amener à toi l'attitude de la foi. Hallelujah. Amen. If you can trust God to be there through every situation and every storm in your life. Si tu peux faire confiance en Dieu pour être là dans toutes les circonstances et tribulations de ta vie. Then when you are in that storm. Alors lorsque tu es dans cette tempête. You will be at peace. Tu seras en paix. Why? Pourquoi? Because you have a trust in the God who is the God of peace. Car tu as placé ta confiance dans un Dieu qui est un Dieu de paix. You have a trust in the God who can take you through every storm tu in life. Tu fais confiance à un Dieu qui peut te faire traverser toutes les tempêtes de la vie. You're able to trust the God who said, "I will not leave you nor forsake you." Tu es à même de faire confiance à un Dieu qui te dit, "Je ne vais jamais te laisser ni t'abandonner." Even though you might be all alone. Même si tu te retrouves seul. Even though every friend that you know disowns you. Même si tous les amis que tu connais te renient. Even though nobody wants to pick up the call when you call them in a time of despair. Même si personne ne veut prendre tes appels lorsque tu appelles en temps de désespoir. You will still be at peace. Tu seras toujours en paix. Because the God of peace is with you. Car le Dieu de paix est avec toi. The Prince of Peace. Le is Prince with you. de paix est avec toi. Now that is real faith. Et c'est ça la vraie foi. And the way that faith grows is based on the depth of trust you're able to put in the God. Et ta foi grandit selon la profondeur de la confiance que tu es capable de placer en Dieu. But none of that can develop without relationship. Mais rien de tout ça peut se développer sans avoir une relation. And relationship cannot come into play without fellowship. Et la relation ne peut pas prendre place sans une communion. Fellowship comes out of friendship. La communion est, euh, est le résultat de l'amitié. Friendship begins with communication. Et l'amitié commence avec la communication. What is communication? Et c'est quoi communiquer? Communication is prayer. La communication c'est la prière. Do you see that? Est-ce que vous voyez cela? It's not how much you pray that builds your faith. Ce n'est pas seulement le nombre de tes prières qui bâtit ta, 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 ta foi. But prayer is the launch of building going into that relationship. Mais la prière est le point de départ pour arriver à cette relation. Because prayer starts building friendship. Car la prière commence à bâtir une amitié. Stronger the friendship, it falls into relationship, fellowship. 
quand l'amitié est solide, elle va résulter à la communion. Fellowship is not just talking. La, la, la communion, ce n'est pas seulement parler ou converser. Fellowship is not just prayer. Ce n'est pas seulement la prière. But in fellowship, you share Mais dans la, everything. dans la communion, vous partagez tout. When you are in fellowship with God, Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, you learn to unburden yourself. vous apprenez à vous ouvrir. You bring your barriers down. Vous faites tomber les barrières. Pretense goes out of the window. Pretense goes out of the window. La prétention sort de la fenêtre. You learn to be yourself before God. Et vous apprenez à être vous-même devant Dieu. And the deeper that fellowship grows, Et plus la communion grandit en profondeur, it births relationship. cela va donner naissance à la relation. The more intimate the relationship, plus la relation est intime, the more stronger the trust. La, foi, la confiance sera plus forte. The stronger the trust, Et plus la confiance sera forte, deeper the faith. La foi sera plus profonde. If you want to have strong faith and deep faith, si vous voulez avoir une confiance forte et une foi profonde, this is how it goes. voilà comment cela se passe. You can have all the definitions of faith that you want, vous pouvez avoir toutes les définitions de la foi que vous voulez. But this is basically how it begins. Mais basiquement, c'est de la manière, de cette manière que cela commence. So that's where we 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 were last week, and that's how we flowed in this week. Et c'est là que nous sommes arrêtés la semaine passée. Who really is God to you? Qui est réellement Dieu pour vous? This God needs to become a God of relationship. Ce Dieu doit devenir un Dieu de relation. This God needs to be a God built a true fellowship. Il doit être un Dieu avec qui vous bâtissez une vraie communion. And when you have this kind of uh, when you know God in this particular way. Et lorsque vous connaissez Dieu de cette manière particulière. It takes you to a completely new dimension. Cela vous emmène dans une nouvelle dimension. It takes you into a place called the holy of holies. Cela vous emmène dans un lieu appelé le saint des saints. What is the holy of holies? C'est quoi le saint des saints? In order to be able to understand the holy of holies. Pour être capable de comprendre le saint des saints. You need to look at the, the example of the tabernacle of Moses Vous in the Old Testament. Vous devez avoir l'exemple du tabernacle de Moïse dans l'Ancien Testament. You see the tabernacle of Moses had three parts. Le tabernacle avait trois parties. It had the outer courts. Cela avait le parvis. It had the holy place. Il y avait le lieu saint. And then there was one place called et, the holy of holies. Et il y avait un lieu appelé le saint des saints. The Bible says La Bible dit In the holy of holies Dans le saint des saints There was no candles to show the light Il n'y avait point de bougies pour amener une lumière But the place was lit with the glory of God Mais là, cet endroit était illuminé par la It's gloire de Dieu It's where the Shekinah presence of God dwelt C'est là où la présence Shekinah de Dieu demeurait And when you have that relationship with God Et lorsque vous avez cette relation avec Dieu That's the place that you enter C'est là où vous entrez You see this place was a place where only a very privileged few had the opportunity to enter in the Old Testament. En fait, C'est un lieu où seulement un nombre réduit restreint des gens privilégiés avaient l'accès. Only the high priest could enter and it was only once in a year. C'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer et c'était une fois par an. Only the high priest had the privilege to have is uh, have communication with God. C'était seulement le souverain sacrificateur qui avait le privilège d'avoir la communion avec Dieu. And the people lived their relationship through the experience of the high priest. Et le peuple vivait sa relation avec Dieu au travers des expériences du grand prêtre. But well, that was never the plan of the father mais, for his Mais children. cela n'était pas le plan du père pour ses enfants. And when Jesus came. Et lorsque Jésus est venu. And when he died on the cross. Lorsqu'il est mort sur la croix. He changed all of that for everyone. Il a everyone. changé toutes ces choses pour chacun d'entre nous. The Bible says in Matthew chapter 27. La Bible dit dans Matthieu 27. Reading verses 50 to 51. À partir du verset 50 verset 50 51. And this is talking about Jesus as he was dying on the cross. Et ceci parle de Jésus pendant qu'il mourait sur la croix. And the Bible reads this way. Et la Bible dit. And Jesus cried out again with a loud voice. Et Jésus cria avec une forte voix. And yielded up his spirit. Et il abandonna son esprit. Then behold the veil of the temple was torn in two. Et regardez le le voile le temple a été déchiré. From the top to the bottom. Du dessus jusqu'en bas. And the earthquake and the rocks were split. Et nous avons entendu comme des tremblements de terre. Jesus made the way accessible for common man and clergy back to the Father. Et Jésus a frayé un chemin qui est accessible en ramenant les hommes vers le Père. Now mankind did not need to depend on a human intervention to be able to have a relationship with God. Maintenant le genre humain n'avait besoin de dépendre d'une autre personne pour avoir une relation avec Dieu. He was given the opportunity and the privilege to enter God 
himself before the throne. Mais il nous a été donné l'opportunité l'autorisation d'entrer devant Dieu nous-mêmes. Because Jesus made the way through his blood that he shed on Calvary. Car Jésus a frayé un chemin au travers de son sang qu'il a versé sur la croix. He made the way through the sacrifice that he made for you and me. Il a frayé un chemin par le sacrifice qu'il a consenti pour so toi et moi. So when we enter into the presence of God. Alors lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. We enter as blood washed Nous entrons comme étant des enfants de Dieu lavés par le sang. Clothed in the righteousness of Christ. Revêtu de la justice de Christ. And the father looks at you as a son and his daughter. Et le père te regarde en tant qu'un fils ou une fille. Hallelujah. Amen. Amen, but even today. Mais même aujourd'hui. In the same in the same spirit filled blood washed church of God universally. Dans le même esprit qui nous pousse à comprendre que nous sommes remplis de l'esprit lavé par le sang. There are many sons and daughters of God. Il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu. Who still choose to live their relationship with the Father through their pastors qui, through other servants of God. Qui malgré cela choisissent de vivre leur relation avec leur père céleste au travers des pasteurs et des, des serviteurs de Dieu. And many times I ask my question why? Et à maintes reprises je me pose la question pourquoi? And I began realizing either they are convinced by the lies of the devil that they're not worthy enough. Je me dis peut-être qu'ils sont convaincus par les mensonges du diable pour se dire qu'ils ne sont pas dignes. Or they're just too busy. Ou ils sont seulement trop occupés. And that's the sad part. Et c'est la partie triste dans cela. Just too busy. Trop occupé. Too busy to come to church. Trop occupé pour venir à l'église. Too busy to be involved in any prayer services. Trop occupé pour venir à une quelconque réunion de prière. Too busy to come for fast and prayer. Trop occupé pour venir au programme de jeûne et prière. Too busy for all night prayer. Trop occupé pour les prières de nuit. Probably I will see them on Christmas. Peut-être qu'on les voit seulement le jour de la Noël. Maybe New Year's. Ou le Nouvel An. Occasionally Good Friday. Ou des fois euh, le jour du Vendredi Saint. And suddenly, as though they rose from the dead on Easter. Et soudainement, c'est comme s'il surgissent des morts le jour de la Pâque. Hallelujah. Amen. Just as we say, He is risen, we see them all risen. De la même façon, le jour de la Pâque, nous disons que Jésus est ressuscité et aussi ressuscité. From resurrection to resurrection. De la résurrection à la résurrection. And dead all year through. Et mort toute l'année. Hallelujah. Amen. Something that we really need to think about. Nous devons réellement y penser. Jesus made the way. Jésus a frayé le chemin. So that you can have relationship with God. Pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. This was the heart of the Father from day one. C'était le cœur du Père depuis le premier jour. Right when Adam became a living being. Depuis que Adam devint un être vivant. From that very day, God would come and spend time with him. Depuis ce jour-là, Dieu venait passer du temps avec lui. Just having fellowship. Juste avoir de la communion avec lui. Oh, God enjoyed that relationship. Et Dieu prenait plaisir à cette relation. Oh, but then the, a day came. Et Adam vint. In the Garden of Eden. A day came in the Garden oh, of Eden. Ok, et cela vint dans le garden, dans le jardin d'Eden. God came down looking for Adam. Dieu vint et chercha Adam. And what was he doing? Et qu'est-ce qu'il faisait? He was hiding. Il se cachait. He was hiding. Il se cachait. Even today God is looking for you and me. Même aujourd'hui Dieu te cherche, toi et moi. And what are many of us doing? Et qu'est-ce que la plupart d'entre nous faisons? We are hiding. Nous cachons. Hiding behind our families. Nous nous cachons derrière nos familles. Hiding behind our jobs. Derrière nos travaux. Hiding behind our television sets. Der- derrière nos télévisions. Hiding behind many excuses. Et derrière tout ces excuses. Of why we don't have time to pray. De pourquoi est-ce que nous n'avons pas du temps pour prier? Why, if we don't have time to pray, where will you have time for fellowship? Si tu n'as pas le temps pour prier, quand est-ce que tu auras le temps pour la communion? If you have no time for fellowship, where will you have a relationship? Quand tu n'as pas le temps pour la communion, quand est-ce que tu auras le temps pour une relation? If you have no relationship, how do you trust God? Et quand tu n'as pas de relation avec Dieu, comment est-ce que tu lui fais confiance? You can't base trust just based on a theory that you say, oh God is all sufficient, so He will take care of everything. Je ne peux pas lui faire confiance en disant que Dieu est autosuffisant, alors il va prendre soin de toutes choses. Because when that theory is tested, parce que lorsque cette théorie est mise à l'épreuve, and you don't see the result immediately or the way you expect to see it, et que tu ne vois pas le résultat immédiatement de la façon dont tu t'attendais, then we begin questioning God. Et vous commencez par conséquent à questionner Dieu. Is there really God? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Is he alive? Est-ce qu'il est vivant? 
Is Christianity real? Est-ce que la chrétienté est vraie? All of these questions arise. Toutes ces questions surgissent. Why? Because our understanding of God was based on theory. Pourquoi est-ce que parce que notre compréhension de Dieu était basée sur les théories? But if understanding was based on relationship. Mais si ta compréhension était basée sur une relation. Then even if there is a delay in alors, your answer. Même si un retard dans ta réponse. Or even if the answer is not according to your expectation. Ou même si la réponse n'est pas selon tes attentes. You will still not give up on God. Malgré cela, tu ne vas pas abandonner Dieu. Because you know that He will not give up on you. Car tu sais qu'il ne va jamais t'abandonner. Didn't you not sing it today? Ne l'as-tu pas chanté aujourd'hui? Didn't you not sing it in worship? Ne l'as-tu pas chanté pendant le temps d'adoration? Don't give up on God, because He won't give up on you. N'abandonne pas Dieu, car il ne va jamais t'abandonner. How many times we have given up on God? Combien de fois est-ce que nous avons abandonné Dieu? How many times we have given up on God? Nous avons abandonné Dieu combien de fois? When there seems, in our understanding, a delay to our answer. Lorsque selon notre compréhension, il y a un retard par rapport à nos réponses. We keep saying God is a God who knows the beginning from the end. Nous continuons à dire que Dieu est un Dieu qui connaît le début jusqu'à la fin. Do you know what that statement means? Savez-vous ce que cela veut dire? Because he has seen the end, he knows when to release the answer. Quand puisqu'il a vu la fin, il sait exactement quand emmener la réponse. So just because the answer doesn't come now, juste parce que la réponse ne vient pas maintenant, does not mean that he has an answer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. He is never late. Il n'est jamais en retard. He is never late. Il n'est jamais en retard. He is never wrong. Il n'a jamais tort. Because he knows the outcome. Even before it happened in your life. Car il connaît l'issue de tes situations même avant que ça puisse prendre place. But that can only develop through relationship. Mais cela ne peut se développer qu'au travers de la relation. That kind of faith and trust can only develop through Ce relationship. Ce genre de foi et de confiance se développe qu'au travers d'une relation. And I believe that's what the Holy Spirit is speaking to each one of us today. Et je crois que c'est ça que le Saint Esprit dit à chacun d'entre nous ici. Because as much as that message is for you, it is also meant for me. Car de la même façon que ce message est pour vous, il est aussi pour moi. As much as I believe that the Holy Spirit is speaking to each one of you personally i also believe they speaking to me de la même façon je crois que le saint esprit parle à chacun d'entre vous personnellement je crois aussi qu'il me parle because each one of us are at different stages of our relationship with god car nous avons des différentes étapes dans notre relation avec dieu each one of us need to discover god for who he is in our life et chacun d'entre nous doit découvrir qui est dieu dans sa vie remember god created you unique rappelle-toi que dieu t'a créé unique Therefore your discovery of God will be different from my discovery of God. Parce que ta compréhension de ta révélation de Dieu sera différente de la mienne. Oh that is the interesting thing about our father. Et c'est très That's what makes it exciting. Et c'est ça qui rend cela excitant. You cannot discover God based on my experience. Tu ne peux pas découvrir Dieu basé sur mes expériences. You need to discover him for yourself. Tu dois le découvrir pour toi-même. You need to discover him for yourself. Tu dois le découvrir pour toi-même. You need to find out God for who he is in your life. Tu dois trouver Dieu pour qui il est dans ta vie. Because that's where you will discover yourself in it. Car c'est là que tu vas te découvrir. That's how you will discover yourself. C'est là que tu vas te découvrir. Oh hallelujah. Amen. Moving on. On avance. Many times in our praise in our worship. À maintes reprises dans nos louanges et nos adorations. Or even in our prayer life. Ou même dans notre vie de prière. Or even in conversations with each other. Ou dans la conversation avec les autres. We refer to God as Father. Nous nous référons à Dieu en tant que notre Père. How many of us we do that? Combien d'entre nous le font? I know I refer to God as Father. Je me réfère à Dieu comme étant mon père. If you refer to God as Father, can I see your hand this si morning? Si tu le fais, euh, tu... you know we sing the song I call him Father. Je nous chantons, chantons ce chant, je l'appelle père. Can you sing that for me, that part? I call him Father. Your name is Father. Oh. You have been Father to me. Louder, louder! Didn't you hear too? I call you Father. Your name is Father. You have been father to me. Amen. Again. And then? I call you father. Your name is father. Father you are and father you be. What do you understand by the word father? Qu'est-ce que vous comprenez par le mot père? We sing these beautiful songs. Nous chantons ce chant merveilleux. Oh, some of us even shed tears. Certains d'entre nous versent même des larmes. But what do you understand by that? Mais qu'est-ce que vous comprenez par cela? You call him father. Vous l'appelez père. Oh, we look up to him so reverently, you know. Oh my God, I call you father. Et vous le regardez avec révérence pour dire que je t'appelle père. It's like you're standing right there before the throne and you're looking at God and saying, My God, I call you father. C'est comme si tu tiens devant son trône et tu dis, Mon Dieu, je t'appelle père. And then somebody nudges you on the side. What do you mean by that? Et quelque chose vient de ta part pour dire, Qu'est-ce que tu veux dire? And again we go like this. Et encore, tu grattes les cheveux. Ah, pasteur va expliquer à toi. Et tu te dis que le pasteur, le pasteur va expliquer. A father. Un père. 
means that the children that come from him dire que les enfants qui viennent vers lui are his bloodline les enfants qui viennent de lui sont sa lignée his dna c'est son sang son adn if you call him father si tu l'appelles père that means his bloodline is flowing through you ça veut dire que son sang coule en toi that means his dna is in you ça veut dire que son adn est en toi when you read genesis 1 verse 26 lorsque vous lisez genèse 1 26 what did it say there qu'est-ce que cela dit let us make man in our image and in our likeness faisons l'homme selon notre image selon notre ressemblance when god created man lorsque dieu a créé l'homme he did not create just another living thing il n'a pas créé seulement une autre chose au hasard he created children mais il a créé un enfant god des enfants god created children dieu a créé des enfants oh hallelujah amen he created children you carry his dna tu portes en toi son adn if you read genesis 5 verses 1 and 2 and luke 3 verses 38 dans genèse 1 2 et luc 3 38 in both of these verses dans ces deux versets God the, the, the Bible refers to both man and woman as Adam. La Bible se réfère à l'homme et à la femme comme étant Adam. And it says that Adam was the son of God. Et la Bible dit que Adam était le fils de Dieu. It says Adam was the son of God. Que Adam était le fils de Dieu. Oh hallelujah. Amen. We are his children. Nous sommes ses enfants. We carry his DNA. Et nous portons son ADN. Do we realize that? Réalisons-nous cela. Hallelujah. Amen. 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 And even though Adam was the son of God, et même si Adam était le fils de Dieu, you see when he sinned, vous voyez lorsqu'il a péché, when he disobeyed God, lorsqu'il a désobéi à Dieu, that did not mean that he he stopped becoming the son of God. Ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'être le fils de Dieu. He still remained as the son of God. Il est demeuré fils de Dieu. It did not mean that he lost dominion over the earth. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu cette domination sur la terre. He still had dominion over the earth. Il avait toujours la domination sur la terre. But what did sin do? Mais qu'est-ce que le péché a fait? Sin. Le péché. It altered the relationship between Adam and God. A altéré la relation entre Adam et Dieu. From him being able to understand God the Father. From him being able to understand God the Father. Pour que ne soit plus à même de comprendre que Dieu est le Père. In the ability of the Son of God. Dans son habilité d'être d'enfant de Dieu. This relationship that should have been a relationship of love. Cette relation qui aurait dû être une relation d'amour. Now became a relationship of work. Est devenue une relation de travail. It became a relationship of works. C'est devenu une relation des œuvres. And that's why we see all through the Old Testament and even today in the in the Christian world. C'est pourquoi nous voyons même dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui dans le monde chrétien. That people believe in order to please God they need to do so many things. Les gens pensent que pour plaire à Dieu, ils doivent faire tant de choses. But God is saying no, I am your father and I love you. Et Dieu te dit non, je suis ton père et je t'aime. I love you for who you are. You are my child. Je t'aime pour ce que tu es, tu es mon enfant. Yes, you may fall down but that's not mean that I I'm going to disown you. Tu peux tomber, ça ne veut pas dire que je vais te régner. Yes, you may have you may have sinned, but that's not mean that I'm rejecting you. Tu peux avoir des péchés, ça ne veut pas dire que je te rejette. I have made a way for you to return back to me. J'ai frayé un chemin pour que tu reviennes à moi. It is through the blood of my precious son. Et c'est au travers du sang de mon précieux fils Jésus. Hallelujah. Amen. Don't ever let the devil say you are not worthy. Ne laissez pas le diable vous dire que vous n'êtes pas digne. Jesus has paid the price for sin. Jésus a payé le a payé le prix du péché. Hallelujah. Amen. 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 Ask his forgiveness if there is sin in your life. Demandez sa miséricorde s'il y a un péché dans votre vie. Because the Bible says there is no condemnation for those who are in Christ la, Jesus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There is no condemnation. Il n'y a plus de condamnation. The devil will use your past to try and pull you down. Le diable va utiliser ton passé pour essayer de te rabaisser. But if you truly have repented of your past. Mais si tu t'es réellement repenti de ton passé. The Bible says that God washes your past away. La Bible dit que Dieu écarte votre he passé. He says he remembers it no more. La Bible dit qu'il ne s'en rappelle même plus. He says as far as the east is from the west. Il dit de la même façon que l'Orient est, est éloigné de l'Occident. He does not remember yesterday if you truly have asked forgiveness. Il ne se rappelle plus de ces jours des jours passés si vous demandez réellement son pardon. And you enter in clothed in the righteousness of Christ. Et vous entrez revêtu de la justice de Christ. 
Hallelujah. Amen. Romans 5 verse 19 says. Romans 5 19 dit. For just as one man's disobedience many were made sinners. De la même façon que la désobéissance d'un seul homme a condamné toute tout la, 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 la So also by one man's obedience. De la même façon par l'obéissance d'un seul homme. Many were made righteous. Beaucoup étaient rendus justes. Because of Jesus Christ we were made righteous. À cause de Jésus-Christ nous avons été rendus justes. Hallelujah. Amen. You see the word sinner simply means a person who has sinned. En fait, le mot pécheur veut dire seulement une personne qui a le péché. Or a person who has committed sin. Ou le, une personne qui a commis le péché. It's an identity associated with the actions. Et cela s'associe à une action. For example, take the word thief. Par exemple, prenez le mot voleur. If you call a person thief, si vous qualifiez une personne de voleur, it's because he has stolen something. C'est parce que cette personne a volé quelque chose. You see, the identity based on your action is not the same as your identity based on your bloodline. En fait, votre identité basée sur votre vos actions n'est pas identique à votre identité basée sur votre lignée ou bien le sang qui coule en vous. You are the body of Christ. Vous êtes le corps du Christ. Christ is the head of the church. Christ est la tête de l'église. If the bloodline of God the Father flows through Christ. Si la lignée du, de Dieu le Père, le sang du Dieu le Père coule en Christ. Then how can the bloodline of a sinner flow through the body of Christ? Alors comment est-ce que le sang d'un pécheur peut couler dans le corps de Christ? Hallelujah. Amen. The bloodline of Christ flows through each and every one of you. La lignée de Christ coule au travers de chacun d'entre vous. Leviticus 17:14 says this. Leviticus 17, 14 dit ceci. It states that the life of the flesh is in the blood. Ça dit que la vie est euh, incorporée dans le sang. Similarly, the life of Christ flows through his blood in the body of Christ. Similairement, la vie de Christ coule dans son sang au travers du corps de Christ. Each one of you are blood washed children of God. Et chacun d'entre vous est un enfant lavé par le sang de Jésus. You are the lineage of God. Et vous êtes la lignée de Dieu. Created in the image of God. Créé à l'image de Dieu. That's the reason why when you look at each other. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous regardez. If you can see each other in the image of God. Si vous pouvez voir chacun d'entre vous selon l'image de Dieu. Irrespective of your community. Sans tenir compte de votre communauté. Irrespective of your status sans in life. Sans tenir compte de votre statut dans la vie. Irrespective of your financial background. Sans tenir de votre euh, condition financière. You will still love each other. Vous allez toujours vous aimer. You will still respect each other. Vous allez toujours vous respecter. Because you're looking at the image of God. Car vous regardez l'image de Dieu. Your brother, your sister is the image of God. Votre frère, votre sœur est une image de Dieu. And if the world could see this for themselves. Et si le monde peut voir cela de par lui-même. Then I believe exploitation of the human race will stop. Alors je crois que l'exploitation de la race humaine va s'arrêter. I believe that the abuse of women and children will stop. Je crois que l'abus sur les femmes et les enfants va Because then they realize that they are touching the image of God. Car les gens réaliseront qu'ils sont en train de toucher l'image de Dieu. The word needs to spread. Le monde. But the body of Christ first needs to recognize who they are. Cette parole doit être se propager mais le corps de Christ doit d'abord reconnaître They need to recognize that they are the image of God. Vous réalisez que vous êtes l'image de Dieu. And unless you believe that for yourself. Et à moins de croire cela pour vous-même. Will you be able to say to the world outside? Vous êtes capable de le dire au monde. Look at me and wonder. Regardez-moi et soyez étonné. Hallelujah. Amen. 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 They need to look at you and wonder. Ils doivent vous regarder et s'étonner. That no matter what happens in your life. Que peu importe ce qui se passe dans votre You're vie. able to walk with your head held high. Vous êtes capable de marcher avec votre tête haute. Oh, as a son and daughter of the king en of all kings. fils ou fille du roi des rois. Because you are the image of your father. Car vous êtes l'image de votre père. If God walked on this earth. Si Dieu a marché sur cette terre, he would walk with his held head high. il aurait pu marcher avec sa tête. You know, Jesus took on the form of man. Vous savez, Jésus a pris la forme d'un homme. He was born in the most lowliest of states. Il est né dans l'état le plus bas. But I believe that Jesus was the richest man on earth. Mais je crois que Jésus était l'homme le plus riche sur la terre. Why? Pourquoi? Because he lacked in nothing. Parce qu'il n'a manqué de rien. He lacked in nothing. Il n'a manqué de rien. He never had a pillow for his head. Il n'a jamais, jamais eu un coussin sur sa tête. He never had his own house. Il n'a jamais eu de maison. He never had his own donkey to ride on. Il n'a jamais eu euh, son âne pour monter. But yet he lacked in nothing. Malgré cela, il n'a manqué de rien. He is the example of how a son and daughter of God should walk in this world. Il est l'exemple de comment est-ce qu'un fils ou une fille de Dieu doit marcher sur cette terre. Hallelujah. Amen. The word life. 
le mot vie. If you look at the, at the, at the Hebrew, Lorsque vous regardez le mot hébreu, it is called the word chai. Ça c'est appelé le mot chai. C H A Y. C H A R. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It means living life holy and forever. Ça veut dire vivre une vie euh, pure et euh, éternelle. The, the Hebrews understood man as a whole being. Les Hébreux ont compris un homme comme étant un être entier. Spirit, soul and body. L'esprit, euh, l'âme et le corps. United as one. Unis en tant qu'un. Hallelujah. Amen. Life is associated with prosperity. Et la vie est associée à la prospérité. It is associated with health. Elle est associée avec une bonne santé. Hallelujah. Amen. It is associated with vitality. Associé avec tout ce qui est vital. And life streams from God. Et la vie coule de où découle de Dieu. In the Garden of Eden, there were two trees. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And God told man, you can eat of the tree of life. Et Dieu a dit à l'homme qu'il pouvait manger de l'arbre de la vie. But don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Mais ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And we all, have you ever wondered why? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Probably we all thought, you know what, God was testing Adam. Probablement nous disons que Dieu testait Adam. But that's really not true. Mais ce n'est pas vraiment vrai. There was a reason why God said, don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Il y a une raison pour laquelle Dieu a dit ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Because God is all knowing. Car Dieu sait tout. He knew the consequences that would come out of Adam eating from the tree of the knowledge il, of good and evil. Il connaissait les conséquences qui allaient découler du fait que Adam et Ève mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Because whether the knowledge was good or whether the knowledge was evil. Parce que que la, la connaissance soit bonne ou mauvaise. It would still stream to the same end. Cela va toujours conduire à la même fin. And it would eventually bring death. Et qui va éventuellement apporter la mort. Hallelujah. Amen. That's what the Bible says in Jeremiah 29 verse 11. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 29 11. This is what God is saying. Voilà ce que Dieu dit. For I know the thoughts I think towards you. Car je connais les pensées que j'ai pour toi. Says the Lord, thoughts of peace, not of evil. Dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal. To give you a future and a and, and a hope. Pour te donner un avenir et de l'espoir. As much as God is saying this in the book of Jeremiah. Autant que Dieu dit ceci dans le livre de Jérémie. This was His intention right in the beginning with Adam and Eve. C'était son intention depuis le début avec Adam et Eve. Because he knew the outcome that would come out of eating of the tree of the knowledge of good and evil, he Car said, "Don't il, eat." Il connaissait la, la conséquence qu'elle est venue du fait de manger l'arbre du fruit de la connaissance et du bien et du mal. C'est pourquoi il dit, "Ne mangez pas." But man decided to do otherwise. Malgré cela, l'homme a décidé de faire autrement. Man chose to go ahead in that direction. Ils ont choisi d'aller à l'encontre de cette direction. And what was the consequence? Et quelle était la conséquence de it cela? It brought forth sin and death. Il a apporté le péché et la mort. Sin and death. Le péché et la mort. That's the reason why the world is going through what it's going through today. C'est pourquoi le monde traverse ce qu'il traverse aujourd'hui. Hallelujah. Amen. We need to learn to trust God's ways. Et nous devons apprendre à faire confiance aux voies de Dieu. Because His ways are higher than our ways. Car ses voies sont élevées au-dessus His de nos voies. His thoughts are higher than our thoughts. Et ses pensées sont élevées au-dessus And de God nos pensées. And God says, I'm thinking thoughts of Peace, not of evil for you. Et Dieu dit que j'ai des pensées de paix pour toi et non de mal. My desire is to give you a future and a hope. Mon désir c'est de donner un futur et un espoir. That's the heart of the Father. Et c'est le cœur du Père. So when God says no to something, He knows what's best for you. Alors quand le Père te dit non pour quelque chose, il sait ce qui est de meilleur pour toi. He's not saying no just to make you feel unhappy. Il ne te dit pas non seulement pour que tu sois malheureux. But He knows that if you go down that road. Mais il sait que si tu empruntes ce chemin. The end will be destruction. La fin sera la destruction. You will be hurt by it. Tu seras blessé par cela. And he says, "No, my daughter, no, my son, don't do that." Et il dit, mon fils, ma fille, ne fais pas cela. Trust me. Fais-moi confiance. I have already seen the end from the beginning. J'ai déjà vu la fin depuis le commencement. I know what I have for you. Et je connais, je sais ce que j'ai pour toi. It is beautiful. Cela est merveilleux. It has future in it. Cela a un futur. It will bring hope into your life. Et cela va apporter un espoir dans ta vie. Just trust me. Fais-moi juste confiance. Just trust me. Fais-moi confiance. Only those who know their God will be able to trust him. Il n'y a que him. ceux qui, feront, qui connaissent leur Dieu qui lui feront Even confiance. Even when the answer is not what they expected to be. Même lorsque la réponse n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Hallelujah. Amen. 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 
If you read Romans 5 verses 19 to verses and 21. Si vous, vous lisez uh, Romains 5 19 à 21. We see that even though Adam messed up. Nous voyons que même si Adam a commis des erreurs. That God in his love still made a way for all of us to be able to return to the place that he called us to be. Dieu a toujours créé un chemin pour que nous soyons capables de retourner là où nous sommes censés être. Read with me Romans chapter 5 verses 19 Romains and then 5, go down to 21. 19 jusqu'à 21. And Just as through one man's disobedience, au travers de la désobéissance d'un seul homme, his failure to hear and his carelessness, son incapacité d'obéir et son manque de prudence, I'm reading from the amplified version, je lis la version amplifiée, that many were made sinners, par conséquent beaucoup étaient rendus pécheurs, just because one man failed to hear and because of his carelessness, et juste qu'un seul homme n'a pas pu écouter et à cause de son manque de prudence, that many were made sinners, beaucoup d'hommes sont rendus pécheurs, so through the obedience of one man, alors de la, par l'obéissance d'un seul homme, that many were made righteous, beaucoup étaient rendus justes, and acceptable to God, et acceptable devant Dieu, and brought into right standing with Him, et sont ramenés à la position où ils se tiennent avec lui. Moving on to 21. Nous avançons vers 21. So that as sin reigned in death. Pour que lorsque puisque le péché a régné en apportant la mort. So also grace would reign through righteousness. La grâce va régner au travers de la justice. Which brings eternal life through Jesus Christ qui apporte our Lord. la vie éternelle au travers de Jésus Christ notre Seigneur. We have eternal life through Jesus Nous avons our la vie éternelle au travers de Jésus Christ notre Seigneur. Just because of Adam's carelessness and disobedience, sin and death came into the world. Jusqu'à cause du manque d'imprudence d'Adam et la désobéissance d'Adam, nous avons le péché entrer dans le monde. So also by Jesus' obedience. De la même façon, c'est par l'obéissance de Jésus. We were brought back in right standing with the Father. Nous avons été ramenés à la position où nous tenons juste devant Dieu. And granted the gift of eternal life. Et nous sommes, il nous est donné la, le don de la vie éternelle. Oh hallelujah. Amen. Let me tell you this morning. Je vais vous dire ceci ce matin. That as you pursue a relationship with the Father. C'est que par, par, pendant que vous aspirez à cette relation avec le Père. Do not let Anybody tell you you are not worthy. Ne dites, ne laissez pas une personne vous dire que vous n'êtes pas digne. Do not any let anybody tell you that you are useless. Ne dites, ne laissez pas une personne de vous dire que vous êtes sans importance. Do not let anybody throw your past in your face and say that you are a sinner so you can't go too far. Ne to laissez God. pas une personne vous balancer votre passé dans la figure pour vous dire que vous n'êtes pas digne de venir vers Dieu. Remember what God said in his word. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit Through dans sa the parole. Obedience of Jesus Christ, his son. Au travers de l'obéissance de Jésus-Christ son fils. Each and every one of you who have received him as your Lord and your Savior have been made righteous. Chacun d'entre vous qui l'avez reçu en tant que Seigneur et Sauveur, vous avez été rendu juste. And you have been brought in right standing with the Father. Et vous avez été emmené à vous tenir juste devant lui. Which means that your relationship that was destroyed because of sin has been restored back by Jesus. C'est qui veut dire que votre relation qui avait été détruite par le péché a été restaurée par Jésus-Christ. And now you can enjoy fellowship with God. Et maintenant vous pouvez vous réjouir de la communion avec Dieu. You can enjoy fellowship with God. Vous pouvez vous réjouir de la communion avec Dieu. So let me encourage you this morning. Alors je vous encourage aujourd'hui. Don't be busy for God. Ne soyez pas trop occupé pour Dieu. Don't give up on God. N'abandonnez pas Dieu. Don't have an understanding of God based on just a theory. N'ayez pas une compréhension de Dieu basée sur des théories. Start building a relationship. Mais commencez à bâtir une relation. Let your prayer life become friendship. Que votre vie de prière devienne une amitié. Let friendship develop to fellowship. Que l'amitié devienne une communion. Let fellowship both relationship. Et que cette communion donne naissance à une amitié. In the intimacy of relationship, will you have a revelation of who God is? C'est dans l'intimité de cette relation avec Dieu que tu as une révélation de qui il est. Through that revelation of God, will you learn to build trust in the God? Au travers de cette révélation de Dieu, tu vas apprendre à bâtir une confiance. And the strength of that trust will develop into your faith. Et la force de cette confiance va développer ou approfondir ta foi. But it begins with prayer. Cela commence avec la prière. It begins with prayer. Cela commence avec la prière. Hallelujah. Amen. Let's stand to our feet this Tenons morning. Debout. As we get ready to close. Donc nous nous préparons à clôturer. Who is God? Qui est Dieu pour toi? A question that I need you to take back and ask yourself over and over again till you are clear about who God is. Tu peux te poser encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes qui est Dieu.
Because if you are not clear about who God is to you, car si tu ne comprends pas qui est Dieu pour toi, then it's time to begin your journey in building that relationship with God. Alors il est temps de commencer ce parcours en, en, en bâtissant ta relation avec Dieu. As the worship team comes to the stage, pendant que les chants s'avancent, every eye closed, les yeux fermés. Just talk to the Father with your heart. Parle au Père avec ton cœur. Tell him, Daddy. Dis-lui, Père. Too long I've been away. Pendant longtemps j'étais loin. I'm coming back. Je reviens. I'm coming back. Je reviens. I'm coming back. Je reviens. Just as the prodigal son comme ran, le, went back home. Comme le fils prodigue est revenu. Go back to the Father. Reviens au Père. You will find his arms wide tu open. vas trouver ses mains étendues. The Bible says, draw near to God, he will draw near to you. La Bible dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Just as the father saw the son coming from a distance and ran towards him. Et lorsque le père vit l'enfant revenir, il s'accoura vers lui. The same with God. De la même chose avec Dieu. If you choose to turn back and walk towards God. Lorsque tu choisis de revenir vers Dieu. Oh God will come running towards you. Dieu va courir vers toi. He will embrace you. Il va t'embrasser. He will clothe you in his robes of righteousness. Il va t'accueillir avec son he will habit put de the, justice. He will put a signature ring upon your finger to indicate va, that you are his son. Il va placer son anneau dans tes doigts pour indiquer que tu es son fils. That you are his daughter. Que tu es sa fille. There is no sin too great that God can't forgive. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. There is no life so messed up that God cannot turn it around for your good. Il n'y a aucune vie aussi gâchée que Dieu ne peut pas réparer. But you need to give it to God. Mais tu dois donner cela à Dieu. And the only way you can release it is in trust. Et la seule façon de le faire c'est dans la confiance. Build a relationship with your father. Bâtis une relation avec ton père. That's all he's asking for. C'est tout ce qu'il te demande. That was all his intention was. Et c'est ça son intention depuis le début. To have a relationship with his children. D'avoir une relation avec ses enfants. Let us worship. It's all about you, Jesus. I'm so We're sorry that we were finding enough of excuses to say we're too busy to spend time with you. trouvé excuses. Oh my God, I'm coming back. Père, je reviens. My Father, I'm coming back. Mon Père, je reviens. Oh, I'm coming back to the heart of worship. Je reviens à mon cœur d'adoration. It's all about you, my Jesus. Cela dépend de toi. Tout dépend de toi. When the music fades, quand la musique fan, all the stripped away, et pendant que toutes les choses s'écartent, and I simply come, je viens simplement, longing just to bring something that's worth, pour emmener quelque chose qui a une valeur, that will bless your heart, qui va bénir ton cœur. It's 
When you look at the words of the song, lorsque tu regardes les paroles de ce chant, so many times we can relate to that in our lives. Maître Fris, nous nous identifions à cela. That many times our worship is just a song. Que très souvent notre adoration n'est qu'un chant. But God is saying it's not a song in itself is what I require from you. Mais Dieu dit que ce n'est pas un chant lui-même qu'il attend de toi. I'm looking deeper within. Et il cherche en profondeur. Beyond the things that can appear. Au-delà des choses qui apparaissent. I'm looking at your heart. Je regarde à ton cœur. He is looking at your heart. Il cherche ton cœur. Each and every one of you. Chacun d'entre vous. Don't be busy for God. Ne soyez pas trop occupé pour Don't Dieu. allow the whispers of the devil to be in your ears saying you're not worth it. permettez pas au murmure du diable pour dire que you are pas precious dit. to God. Vous êtes précieux pour Dieu. Oh, you want to know the worth of your life? Vous voulez connaître les paroles de votre vie? Just look at the cross of Calvary. Regardez la croix. Just look at the cross of Calvary. Regardez cette croix de Calvary. That is the value of what you are to God. C'est la valeur de ce que vous êtes pour He Dieu. gave his most precious belonging. Il a donné son plus précieux. He gave his bien. beloved son. Il a donné son fils bien-aimé. So that you can come back. Pour que tu reviennes. So that he can embrace you once again. Pour qu'il puisse t'embrasser une fois de plus. So that he can love you like a father. Pour qu'il puisse t'aimer comme le père. So that he can tell you how much he cares. Pour te dire comment est-ce qu'il se soucie de toi. So that he can have fellowship with you. Pour avoir de la communion avec toi. Don't be busy for him. Ne sois pas trop occupé pour lui. Don't allow the distractions of your life to take away your time from God. Ne permets pas aux distractions de ta vie prendre le temps pour Dieu. It is not worth it. Cela n'est pas dit. Wasted years. Des années cachées. Wasted years. Des années cachées. First one third of our lives we are so caught up in pursuing our studies. Et une bonne partie de notre vie nous poursuivons nos études. That sometimes we don't even have time to come to church. Et des fois nous même pas le temps de venir à l'église. The next one third we're pursuing somebody in our life. Et une autre partie de notre vie, nous poursuivons euh, d'autres parties de notre vie. And most of the time it's not God. Et très souvent, ce n'est pas Dieu. Or we're pursuing a career. Ou nous essayons de faire notre carrière. And we're not even stopping to ask God what is His plan for et, you. Et nous n'arrêtons même pas pour dire Seigneur, c'est quoi tes plans pour moi. Remember, He created the purpose before He created you. Rappelle-toi qu'il a créé un but avant de te créer. So he knows how to direct your career to fulfill the purpose and why he created you. Ça veut dire qu'il sait comment diriger ta carrière pour accomplir accomplir le but pour lequel But yet, we, yet we leave him out of our decisions. Malgré cela nous vivons de nos décisions. We think we can do it ourselves. Nous on pouvoir le faire de nous-mêmes. And he's left on the sideline of our life. Et il est mis sur la touche. And very soon we move into our old age. Et après notre carrière, nous allons vers la vieillesse. And then we wonder what happened to life. Nous nous demandons que que est arrivé à notre vie. How much of time has been spent in relationship with the Father who created you? Combien de temps avons-nous passé avec le Père qui nous a créés? Don't be busy for God. Ne sois pas trop occupé pour Dieu. Irrespective of your commitments, don't be busy for God. We are so quick in saying He is number one in our life. Nous disons souvent qu'il est numéro un dans nos vies. But in reality, mais dans la réalité, there are many zeros added to that one. There are many zeros added to that one. Il y a beaucoup de zéros qui sont ajoutés. And instead of Him being the first priority, He's somewhere back. On our list of things to do. Au lieu d'être notre priorité, il devient en arrière de notre liste de priorités. Don't be too busy for God. Ne sois pas trop occupé pour Dieu. It's in the discovery of God in your life that you discover yourself. C'est dans la découverte de Dieu dans ta vie que tu vas te découvrir toi-même. Because that's where you will find meaning of life. Car c'est là que tu vas trouver le sens de la vie. That is where you will find satisfaction in life. C'est là que tu vas trouver une satisfaction. That is where you will find true peace and happiness. C'est là que tu vas trouver la vraie paix et la joie. All the things that the world pursues. Toutes les choses que le monde poursuit. But money can't buy. Que l'argent ne peut pas payer. True peace and happiness. 
true peace and happiness la vraie paix et la joie you can find that only in god tu peux trouver cela seulement en dieu but you need to be willing to discover it first tu prêt à découvrir make a decision to prends une décision aujourd'hui no more wasted years plus d'années parties en fumée no more wasted time plus de temps perdu I have decided I am going to discover my God. Je vais découvrir mon Dieu. I want to discover the heart of my Father. Je vais découvrir le cœur de mon Père. For myself. Pour moi-même. For myself. Pour moi-même. I refuse to rest in the discovery of others, but I want to discover him for myself. Je refuse de vivre selon la découverte d'autres personnes mais pour Because cela. I want to know God for who he is in my life. Car je veux chercher Dieu pour ce qu'il est dans ma vie. That's where you will find meaning to life. C'est là que tu vas trouver un sens à la vie. That's where you'll find meaning to life. C'est là que tu trouves un sens à la vie. Father, we thank you. Père, nous te rendons grâce. We thank you for the word that you have spoken. Nous te rendons grâce pour la parole que tu as donnée. Father, the call is still loud and clear. Père, cet appel est toujours clair et haut. The heart of the Father. Le cœur du Père. Come home. Reviens à la maison. Come home, my son, my daughter. Come Reviens, home. mon fils, ma fille. Come home. Reviens. A daddy is waiting. Ton père t'attend. Your daddy loves you. Ton père t'aime. Your daddy cares for you. Ton père se soucie de toi. He thinks thoughts of peace, not of evil. Il a des pensées de paix. He is already planning your future and to give you hope. Et il planifie déjà ton avenir pour te donner l'espoir. Come home. Viens à la maison. Thank you Father. Merci Père. We thank you Father. Nous te remercions Père. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus je prie. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Amen. Let's be seated for a quick moment. We have a few new people in our church this morning. Nous avons des nouvelles personnes dans l'église aujourd'hui. Mutoni Jacqueline. Which country? Rwanda. Rwanda. Oh. Okay, we've got uh, Mutoni from Rwanda. I hope I got the name right. Apologies if I got it wrong. Amen. Hallelujah from Nigeria. It's good to have a African brother who can help me with the pronunciations. Amen. Hallelujah. My, myself I can't. <laughs> and 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 I've got one from Congo. Uh, Don Ah. He's from Congo so he should be able to help me with this. Don Donja Ntamba Dora. Amen. We would like to welcome you this morning. Amen. amen. Hallelujah. Amen. Family can we make it a point to meet them after the service and tell them that we love them and we are happy they could be with us today. Après le, le culte pour dire que nous sommes heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. 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 Anybody celebrating their birthdays this week? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire la semaine qui commence? Hey, your birthday. Yeah, it's not my birthday but Um, you know, when Pastor Sean was saying it's good that we had an African brother helping, I was wondering who's going to help the African brother. He's struggling more than anybody. <laughs> Amen. Okay. Um, if there's any birthdays, I'd like you to come forward for a moment, please do. Amen. Uh, this Sunday we're also going to um, wish Pastor Sean. Uh, it's his birthday on the 23rd. Il a seulement 23 ans aujourd'hui. So we just want to wish him as well so we're going to sing one birthday song for all of them. Et uh, nous allons chanter un chant joyeux anniversaire. And then we're going to just pray, we're going to pray for Pastor Sean. Et nous allons prier pour le pasteur Sean. Is that okay? C'est bon. And then there's cake at the end Et of the service so please help yourself. Il y a des gâteaux après le culte. Uh, that's that's actually very dangerous to say don't say help yourself because just cake yes yeah, so just cake. Amen. So as they're setting up the table, let's can we just sing for them? Est-ce qu'on peut chanter pour eux? Happy birthday. 
Pastor Sean is going to cut this cake, but he's going to cut it on behalf of our sisters as well. We didn't have enough place for candles on the cake, so we're doing, we're not putting candles. But he's only 25 years old. Amen. Can I just ask you, church, to just stretch out your hand? We just want to pray. Father, we just want to thank you as we bless Pastor Sean as he walks into a new year. We just want to pray a blessing upon him and the entire family, upon the ministry, whatever you called him to do. Father, we just pray that your spirit will lead him and guide him in everything that he puts his hand to. I pray, Father, that once again, as we as a church cover him as a blessing, we thank you, Lord, for the year that is ahead of him and the years that are ahead of him will be blessed all the days of his life. So we would put a covering of blessing upon this family and we just thank you for their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Can you stand to your feet and we close? Yes, amen. Please amen. don't forget to wish him. If you, want, if you want to bless him, you can give it to me. Um, amen. Let's receive the blessing. Father, once again, we as a church, we just thank you for this day. When we just thank you, Lord, for, for the, everything that we have done today, the worship, the giving, and the word. We also want to thank you, Father, that your presence is here. We thank you for everyone that has come here to receive. And even those that are watching from around the world, we speak a blessing upon them. Now unto him that is faithful. May his grace, his favor, his mercy, his love continuously rest upon you, lead you and guide you with every step that you take, every decision that you make. May, you, may he guide you in every step closer to your destiny. But may he and he alone receive all the glory, all the honor, and all the praise. And all God's people shout. Amen. Amen. Don't forget Tuesday, uh, 6.30 p.m. N'oubliez pas mardi à 18h30. And Friday, 10.30 p.m. Et vendredi à 22h30. May you have a blessed week. God Et bless you. Et une semaine que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.